국립상의과 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 설명을 드릴게요. 일단 전두동 부분을 내시경으로 뭐 내절골을 하는 방법으로 수술한 것으로 알고 계시는데 어, 올해 7월에 수술을 받으신 것 같아요. 근데 지금 이 모습을 보면 은 그냥 갈아내는 수술을 받으신 거고요. 아마 여기서 뭐 절골을 해서 밀어넣었다라고 하는 거는 뭐 그런 방법도 있어요. 근데 환자분이 잘못 알고 계시는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 전두동에 지금 이만한 구멍이 나 있어요. 뭐 대충 자로 재보면 여기서부터 여기까지 폭이 음 수치로 보면 은 되게 대략 한 3cm 정도 되고 상하 길이로 보면 여기가 이게 19mm 정도 되죠. 그러니까 3cm 한 2cm 정도 되는 그런 어, 한 몰이 있는 거고요. 이건 오른쪽이고요. 왼쪽도 마찬가지로 재보면 이렇게 보면 여기 20mm 정도, 2cm 정도 비어 있고 그 다음에 상하로 보면 대략 한 10mm 정도 되는 이런 상악동의 전두동이 조금 열려 있는 그런 모습을 볼수 있어요. 그러니까 PRP 주사를 한다고 여기 뭐 뼈가 지금 이렇게 빵꾸난 뼈가 생기지는 않을 거라는 생각이 들어요. 그냥 그런 식으로 뼈가 생성되기에는 구멍이 너무 커요. 이 정도 구멍이면 은 회복돼서 여기가 막히길 기대하기는 좀 어렵지 않을까 싶고 PRP 주사를 하면서 여기 전두동 안으로 바늘이 들어가면 코로 흘러내리죠. 그래서 PRP를 만든 거는 별반 의미가 없지 않을까 저는 이렇게 생각이 들고요. CT는 수술 전에 이렇게 제가 항상 전두동 돌출이 있으신 뭐 안면여 성화를 생각하고 준비하시는 분들에게 항상 당부드리는 말씀이 어, 내 상악동이 얼마나 튀어나왔고 뼈두께는 얼마나 되며 그거에 대해서 꼭 감안을 하고 수술을 계획해라 라고 말씀을 드리는데 환자분 뿐만 아니라 이렇게 상악동에 이렇게 공기가 많이 차 있고 뼈가 얇은 분들이 갈아내는 수술을 하고 이렇게 열려서 저한테 오시는 분들이 적지 않게 있어요. 근데 사실 이렇게 되면 은 방법은 없습니다. 한마디로 말씀드리면 내 뼈로 어떻게 할수 있는 방법은 없고요. 뭐 어디서 뼈를 이식해서 여기를 막아준다고 해도 또 금속 플레이트나 나사 못으로 고정을 해야 되는데 그렇게 할 경우에는 오히려 그 금속 플레이트와 나사가 오돌도돌하게 되고 또 이식한 뼈가 제대로 살지 않아서 결국은 또 흡수되는 그런 문제가 생겨요. 그래서 이런 상태에서 해줄 수 있는 거는 여기를 이제 메꿔주는 방법밖에 없거든요. 그래서 전통적으로 많이 했던 방법은 티타늄 메시라는 거를 사용해서 이렇게 수술장에서 나사못으로 주변에 고정하는 그런 방법을 써요. 근데 그거 역시도 메시라는 거 자체가 망이잖아요. 망. 그래서 이렇게 손으로 누르거나 했을 때 조금 이렇게 뭐랄까 울컹거린다? 그런 느낌이 조금 있어요. 그래서 저 같은 경우는 이런 경우에는 그냥 3D로 티타늄 보형물을 얇게 출력해서 간단하게 고정을 시키는 방법을 저는 선호를 하는 편입니다. 현재 이마 상태는 이만큼 구멍이 나 있고요. 골 흡수가 된 건지 아니면 수술할 때다 갈아낸 건지 그거는 사실은 뭐 수술 직후에 CT를 찍어보지 아니하면 알 수가 없고요. 이건 수술해 주신 선생님만 아는 것 같고요. 울룩불룩하는 면적이 꽤 커요. 그래서 3 곱하기 2cm, 2 곱하기 1cm 정도 되면 은 그냥 채워지지 않을 상황이고요. 그럼 여기가 열려 있으면 문제가 되느냐? 사실은 뭐 기능상으로 문제될 건 없죠. 다만 재채기하거나 코 풀거나 할때앞 이마가 울룩불룩하게 움직이는 게좀 외형적으로나 뭐 이런 거로 문제가 되는 거지 사실 건강상 기능상의 문제는 크게 없지 않을까 이런 생각을 해요. 하지만 여기가 한물로 나타나고 겉으로 봤어도 그 다음에 뭐 기침하거나 말할 때 또는 코 풀거나 할때 여기가 플룩플룩 거리는 느낌이 굉장히 좀 외형적으로 불쾌한 느낌을 준다 생각하면 현실적으로는 여기에 티타늄으로 만들어주는 방법밖에 없다 이렇게 말씀을 드려요. 지방 이식을 해서 이 얇은 피부에 뭐 지방이 들어가서 얼마나 살지 그거 역시도 미지수고요. 지금 두께가 한 6mm 정도 되거든요. 그러면 얼마나 늘 거냐, 뭐 꺼진 부분을 채우는데 몇 미리를 채울 거냐 뭐 이런 식의 어떤 숫자 노름이 시작이 돼요. 그리고 지방이라는 게 넣으면 넣는 대로 다 사느냐 만약에 넣는데 어디는 흡수되고 어디는 생착이 되면 더 울릉불릉해지거든요. 그래서 이런 부분에 지방 넣는 거는 모르겠어요. 뭐 아주 신묘한 기술이 있으면 모르겠는데 개인적으로는 뭐 완전한 해결이 아니라 임시 방편이 될 수밖에 없고 오히려 그러다가 더큰 문제를 만들 수도 있다. 이런 생각이 저는 듭니다. 
그래서 이마가 울룩불룩 거리는 것은 그 지방으로는 해결이 안 되죠. 그 다음에 보형물 쓰게 되면 보형물이 뼈를 파고들고 피가 차고 물이 차는 등 부작용이 있다고 한다. 글쎄요. 이거는 이제 그 수술해 준 선생님이 이제 그런 생각을 하시는 것 같은데 뭐 실제로 뭐 사진을 보여줬다. 뭐 두개골을 쪼개거나 뇌 손상을 준다. 이건 너무 조금 많이 가신 것 같아요. 뭐 보형물을 절대 하지 말라 하셨는데 사실 현실적으로 뭐 전세계 어디를 뒤져봐도 상악덕이 열려있는 상황에서 여기에 금속 티타늄 보형물 외에 다른 방법을 제시해 줄수 있는 선생님은 아무도 없다고 생각하셔도 돼요. 이게 본인이 만든 거라서 그렇게 말씀을 하셨을 수도 있어요. 하지만 해결 방법은 제가 알기로는 여기는 티타늄으로 금속으로 만들어주는 것 외에는 특별한 방법이 없다. 이렇게 생각하시는 게 맞을 것 같아요. 지방이식이니 PRP니 하는 것들은 음, 살짝은 요행을 기대하는 건데 개인적으로는 그렇게 돼서 이, 이 정도 사이즈의 구멍이 막히는 경우는 경험한 적이 없고 기대되지도 않고 이론적으로나 제 경험으로나 좀 불가능한 얘기다 이런 생각이 들고 지방이식은 좀 막고 싶어요. 어설프게 지방이식 했다가 더 울퉁불퉁하면 은 그건 정말 해결하기 힘든 오히려 문제가 될 수도 있다. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 뭐 광대 수술이나 이런 부분들은 뭐 크게 지금 현재 상태에서는 문제가 없는데 이 전두동 열린 게뭐좀 걱정되시는 것 같아요. 근데 앞서 말씀드렸다시피 기능상의 문제는 없을 거라고 봐요. 다만 숨 쉬거나 기침하거나 코 풀거나 할때 울릉불릉 하는 게 굉장히 어, 괴롭힐 문제일 수도 있다라고 생각이 들고요. 그 문제의 해결은 티타늄으로 여기를 막아주는 방법밖에 는 없다. 이렇게 답변 드릴게요. 뭐 선생님들마다 의견은 다를 수 있겠지만 제가 이렇게 본 여러 문헌이나 전세계 어느 논문을 뒤져봐도 이 정도 열린 거를 뭐 다른 방법으로 메꾸는 방법은 현재로서는 존재하지 않는다. 이렇게 말씀을 드릴게요. 영상 천천히 살펴보시고요. 도움되셨길 바랍니다.